Wat ik doe, ik ben management consultant. Dat wil zeggen dat ik, dat ik met name op dit moment in, in, bij energiebedrijven adviseer in projecten. Ik heb het onlangs nog meegemaakt dat we in een, in een meeting zitten met twee leveranciers die samen moeten werken en de opdrachtgever. En dat de leverancier met een oplossing komt eh, die eh, waaruit spreekt dat hij niet alleen zijn eigen belang in oogschouw heeft genomen, maar ook dat van zijn andere twee partners. Mm -hmm. Als je dat voor elkaar krijgt in een project, dan heb je vertrouwen in het project. En dan kun je er donder op zeggen, eh, dan ben je er zeker van eh, dat het project door gaat slagen. Als die dingen gebeuren. Menselijke kwaliteiten. Uh, ja, uh, je zult toch uh, enigszins empathisch moeten zijn. Hè? Je moet er kunnen verplaatsen in, in de ander om te kunnen begrijpen uh, wat de ander motiveert uh, om bepaalde dingen wel te doen. Of, hè, waarom de ander gemotiveerd is om dingen niet te doen. Uh, dat is een aspect in ons vak wat vaak wordt vergeten, want wij uh, zijn altijd vrij met technische oplossingen bezig en met het vertalen op papier en alle eventualiteiten uit te sluiten. Uh, maar we vergeten vaak die menselijke factor. En er komt natuurlijk een stukje originaliteit bij kijken. Hè? Dus dat je niet met de standaard oplossingen komt, maar echt naar het feitencomplex kijkt zoals het er ligt en daar de passende oplossing voor weet te verzinnen. Mijn perfecte klant is een klant uh, die een resultaat wil bereiken, uh, een belangrijk resultaat. Uh, en uh, die uh, duidelijk doorheeft dat dat resultaat afhankelijk is van de mensen met wie hij samenwerkt. Ik heb uh, een, een klant waar ik succes heb geboekt, uh, is, een, is een overheidsorganisatie, uh, een, een territoriale overheidsorganisatie, een provincie hier in, in Nederland, die uh, een, uh, uh, heel veel mensen inhuurt, uh, heel veel advies vraagt, een behoorlijk grote spend, daarin heeft een derde van de totale spend, uh, maar dat totaal niet georganiseerd had, een rechtmatigheidsprobleem had, Vanwege het feit dat een aantal zaken eh, natuurlijk niet werd aanbesteed, Europees, eh, die vervolgens eh, ook een behoorlijk financieel belang had. Want het kan natuurlijk behoorlijk bespaard worden op, eh, op die inhuur als je het op een logische manier organiseert. En het succes wat ik daar bereikt heb is dat ik eh, in anderhalf jaar tijd van een decentrale eh, bestelorganisatie een centraal eh, bestelorganisatie heb gemaakt. Uh, en daarbij ook de contactpartijen hebben gecontacteerd die vervolgens gaan zorgen voor het leven van deze mensen.